Hacia las 2 de la tarde del pasado miércoles, Haider Sánchez Ortiz se dirigía a su trabajo cuando fue embestido por una motocicleta en este punto del sector de Jesús Cautivo, sufriendo heridas de consideración que luego le ocasionaron la muerte. Testigos que presenciaron el hecho relataron qué fue lo que realmente sucedió en este impactante choque. Iba, iba para su trabajo en su moto y venía otro muchacho de la luz polar hacia la vía de su cautivo y se, se omitió el, el padre que, que tenía que hacer el, venir una moto, una Crichton. Las placas en este momento no las recuerdo, pero se omitió, se estrelló al, al, mucha, al, al, al difunto y lamentablemente pues, ayer perdió la vida. Todo muy grave, el muchacho se dio a la fuga, algunos... Alguien, yo personalmente lo fui y lo perseguí, pero no le pude dar alcance, se tiró por las Mercedes y, y se dio la fuga. Y estos son momentos donde no, no, no ha respondido ni siquiera la autoridad, porque son horas y la policía ni siquiera ha venido a, a preguntar qué pasó, quién es, quién es su cautivo. De inmediato los habitantes hicieron el llamado a la policía de tránsito que nunca llegó al sitio y la ambulancia atendió el caso después de 40 minutos, por lo que según testigos hubo negligencia. Se demoró aproximadamente 40 minutos con una mala atención, no sabían ni bajar la camilla de la ambulancia, la enfermera que venía no tenía la experiencia adecuada para, para un accidente. Eh, se lo llevaron y se lo, lo de llevaron al hospital directamente, lo llevaron a una clínica donde no, no le podían dar, dar una atención de la que él se merecía. Y a raíz de todo eso, yo creo que también eso fue causa de, de su muerte. Entre tanto, existe consternación y pesar en la comunidad por el fallecimiento de Haider Sánchez Ortiz, quien residía en el sector desde hace algunos años y se caracterizaba por ser una persona alegre y trabajadora. El muchacho pues, fue, un, inclusive fue un trabajador mío que lo, que, que lo enseñó a trabajar y estaba joven para, para que se fuera a morir así. En esta esquina ya se han presentado varios accidentes debido a la imprudencia de los conductores que no acatan las señales de tránsito. En este punto han habido muchos accidentes, pero hasta, hasta el día de hasta el día de 13 fue que hubo ya el, una, una víctima fatal, porque aquí habían, habían habido accidentes, pero eran fracturas, se la ha llamado a la alcaldía, a varias alcaldías, colocan reductores de velocidad porque aquí esto lo toman como si fuera una, una pista de motocross. Los muchachos hoy en día no tienen, no tienen esa, esa prudencia para, para conducir las motos. Piensan que están forrados en, en acero tal vez, que tienen una coraza de acero y, mira, y miren todo lo que está pasando hoy en día. En lo que va corrido de esta semana, dos personas han fallecido en accidentes de tránsito, por lo que se pide más controles a los conductores que transitan por la ciudad a alta velocidad y sin respetar las señales de tránsito.